ঢাকা মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে মানবতার জয় হয়েছে ত্বরান্বিত হবে জামায়াত ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া মত বিশিষ্ট জনদের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন পাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে মিথ্যাচার করা হচ্ছে মন্তব্য আইনমন্ত্রীর শীর্ষ দুই যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি কার্য করে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি দেশে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান হওয়ার আশাবাদ শুরু হল প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সারা দেশে সাত হাজারেরও বেশি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছে বত্রিশ লাখের বেশি শিক্ষার্থী এবং স্মৃতি বিজড়িত বসতভিটা ছেড়ে ভারত গেলেন পঞ্চগড় কুড়ি গ্রামের সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের একশো বিশ বাসিন্দা বিদায় বেলা কাঁদলেন প্রতিবেশীরাও বাংলা সময়ের সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান এবং আমি সৌমিত্র শুভ্র শীর্ষ দুই যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে মানবতার জয় হয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট নাগরিকেরা এদিকে আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন একাত্তরে হত্যা গণহত্যার দায় স্বীকার করে প্রথমবারের মতো জামায়াতের এক শীর্ষ নেতা সহ দুই যুদ্ধাপরাধীর প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া প্রমাণ করে জামায়াত একটি অপরাধী সংগঠন যা জামায়াতের বিচারে দালিলিক প্রমাণ হয়ে থাকবে আফজাল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে তরিকুল ইসলাম সৌরভের রিপোর্ট চার দশক প্রতীক্ষার পর আলবদর কমান্ডার আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ফাঁসির রায় কার্যকরে স্বস্তির নিঃশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে আর বিশিষ্ট জনের ভাবনায় এই রায় কার্যকর আজন্ম লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন তবে আত্মতুষ্টিতে না ভুগে এখনো যাদের বিচারের আওতায় আনা যায়নি তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান তাদের একাত্তরের পর সেই পাকিস্তানিদের বাংলাদেশে একাত্তরের পরাজিত শক্তির দ্বিতীয়বার রাজনৈতিক পরাজয় ঘটল এই দুই প্রধান যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মেয়েরা বলেছে যে এদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই এদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধ হয়নি কিন্তু আজকে তারাই কিন্তু আবার দেখা গেছে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এই বিচারের মাধ্যমে দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে বলেও মত তাদের এই যে মুজাহিদের দল জামাত ইসলামী তারাও তো হাজার হাজার কোটি টাকার বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে অবিলম্বে জামাতের বিচার শুরু করতে হবে এবং মুজাহিদের ক্ষমা প্রার্থনার ভেতর দিয়ে আপনারা দেখেছেন জামাতের বিচার করাটা আমাদের জন্য এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে আর সাবেক আইনমন্ত্রী বলছেন প্রচলিত আইনেই জামায়াতের বিচার সম্ভব এজন্য আইন সংশোধনের কোনো প্রয়োজন নেই একটা দলের সাধারণ সম্পাদক যদি বলে যে হ্যাঁ আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অপরাধ করেছি মানবতা বিরুদ্ধে অপরাধ গণহত্যা করেছি এবং সেই জন্য আমাদের যে বিচার হয়ে সাজা হয়েছে এটা সঠিক আমরা এখন প্রাণ মিটতে চাচ্ছি তা যদি হয়ে থাকে নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে সেই সংগঠনটিও ক্রিমিনাল সংগঠন এটার জন্য কোনো আইন সংশোধন দরকার নাই ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে পারবে জামাতকে দেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য সব যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনার দাবিও তাদের তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকরে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর দাম্ভিক এ যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির পরে দেশে রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান হবে বলেও মনে করছেন তারা এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারানো পরিবারগুলো যেমন সঠিক বিচার পেয়েছে তেমনি জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে বলেও মত তাদের সাতিলা শারমিনের রিপোর্ট শনিবার রাতেই খবরটি জেনে গেছেন অনেকেই তারপরেও শত ব্যস্ততার মাঝে সকালের সংবাদপত্রে একবার চোখ না বুলালেই যে নয় আশঙ্কা সহিংসতা হুঙ্কার সব পেরিয়ে একই দিনে ফাঁসি রায় কার্যকর হয়েছে দুজন যুদ্ধ অপরাধীর তাই খবরটি বিস্তারিত জানতে সাধারণ মানুষের এমন আগ্রহ আর প্রতিক্রিয়ায় তারা জানালেন প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হলেও যে মানুষের অপরাধের শাস্তি পেতে হয় তাই আরও একবার প্রমাণ হলো আমি দেখেছি মানুষ মারা গেছে বা নদীতে ভাসছে এটা আমি দেখেছি মুক্তিযুদ্ধেও দেখেছি ওই রাজাকার বা পাক বাহিনীকেও দেখেছি যে অন্যায় করুন মানুষ হত্যা করছে এলে তো শুনছি 
এখন যুদ্ধ অপরাধিক ধরছে ফাঁসি দেওয়া খুব ভালো লাগতেছে এরকম একটা অন্যায়কারী দেশে থেকে ফাঁসি দিয়েছে আমরা সবাই জনগণ তাতে শুনে আনন্দই দীর্ঘ অপেক্ষা আর দেশি বিদেশি রাজনৈতিক চাপের পরেও ফাঁসি কার্যকরে স্বস্তি তরুণদের মাঝে মুক্তি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হয়েছে এটা অবশ্যই আমাদের কাছে অনেক বেশি আনন্দের কিন্তু এতদিন পরে হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের আক্ষেপ কাজ করে ওরা অনেক দাম্ভিক ছিল অনেক অ্যারোগেন্ট ছিল তো ওরা হচ্ছে ওদের মধ্যে একটা ধারণা ভুল ধারণা বলতে গেলে যে ছিল যে ওরা ওদের কোনো ফাঁসি মানে বিচার হবে না আশা করছি যে সামনে যারা আরও যারা মানে বিচারের কাটগড়ে এখন পর্যন্ত আছে তাদেরও রায়গুলো এভাবেই কার্যকর হবে এত বছর পর যে ওদের যুদ্ধাপরাধের বিচার হলো এটা নিয়ে মানে আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য এটা অনেক বড় পাওয়া জামাত ইসলাম খুব ইয়া করত এই যে হেরা বাসানের জন্য অনেক আন্দোলন হরতাল দিছে আমাদের তো অনেক কষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ক্ষমতাশালী ও দাম্ভিক এ দুজন যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির পরে দেশের রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান হবে সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সালাউদ্দিন কাদের ও মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ায় সারা দেশে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিভিন্ন সংগঠন দুপুরে রংপুরের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি পতাকা মিছিল বের করে মহানগর আওয়ামী লীগ মিছিলটি নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জিরো পয়েন্ট কাছারি বাজারে গিয়ে শেষ হয় টাঙ্গাইলের নিরালা মোড় থেকে আনন্দ মিছিল বের করে জেলা আওয়ামী লীগ মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে উপস্থিত জনতার মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এদিকে চট্টগ্রামের চেরাগি পাহাড় এলাকা থেকে গণজাগরণ মঞ্চের আয়োজনে একটি বিজয় মিছিল বের করা হয় মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয় এতে নগরীর বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষও অংশ নেয় একইভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যশোর সুনামগঞ্জ গোপালগঞ্জ সহ সারা দেশে আনন্দ মিছিল করেছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গণজাগরণ মঞ্চ সহ বিভিন্ন সংগঠন মানবতা বিরোধী অপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও মুজাহিদের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন পাওয়ার পরই সরকার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তাই এ ক্ষেত্রে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামান এদিকে আইনমন্ত্রী বলেছেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে এই বিচার নিয়ে মিথ্যাচার করা হয়েছে সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তারা এসব কথা বলেন জাতি আজকে অভিশাপ মুক্ত হয়েছে দায় মুক্ত হয়েছে একটা প্রশান্তির জায়গা আসছে প্রথম মুজাহিদ সাহেব যে অ্যাপ্লিকেশনটা দিল তার শিরোনামই ছিল আর্টিকেল ফর্টি নাইন হিসাবে আবেদনটা মঞ্জুর করার জন্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আবেদনটা ইংরেজিতে লেখা ফর্টি নাইন অনুযায়ী তাকে কনসিডার করার জন্য ক্ষমা চাইছে বলে আইনমন্ত্রী মহাদয় লিখেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়া দরকার যদি কোনো আবেদন এর উপরে লেখা থাকে অনুচ্ছেদ উনপঞ্চাশ প্রসঙ্গে তাহলে কি এইটা মাফ চাওয়ার দরখাস্ত হয় না বাংলাদেশের জনগণকে না সারা বিশ্বের তাদের যারা মদতদাতা আছেন তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এইসব কথা বলছেন আমার পরিষ্কার কথা আইন মাফিক ওনারা যে দরখাস্ত করেছেন আইন মাফিক সেই দরখাস্তটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি খারিজ করার পরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের যে রায় সে রায় কার্যকর করা হয়েছে এর আগে গত রাত বারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলবদর কমান্ডার আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয় এরপর রাত তিনটার কিছু সময় পর লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের একটি সাকা চৌধুরীর গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজান ও অপরটি মুজাহিদের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মুজাহিদের ফাঁসির মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে কারো চূড়ান্ত সাজা হল অ্যাম্বুলেন্সের তীব্র সাইরেনও কখনো কখনো যেন বিজয়ের বারোতা নিয়ে আসে শনিবার রাত সাড়ে বারোটায় নাজিম উদ্দিন রোডের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মূল ফটকের দিকে এগিয়ে আসা চারটি অ্যাম্বুলেন্স দেখে সেখানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা আর সাধারণ মানুষের হর্ষধ্বনি তা প্রমাণ করে দিল না 
আলবদর বাহিনীর প্রধান মুজাহিদ আর আদালত যাকে ঠান্ডা মাথার খনি বলে অভিহিত করেছেন সেই সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ফাঁসির রায় কার্যকর হয়নি তখনও তবে আগের দুই যুদ্ধ অপরাধীর ফাঁসির অভিজ্ঞতা থেকে জনতা জানে কখনো কখনো মধ্যরাতে জেল গেটে অ্যাম্বুলেন্স আসে বিচারহীনতার দায় মুক্তি দিতে রাত পৌনে তিনটার দিকে ৪৪ বছরের প্রতীক্ষা আর পাঁচ বছরের আইনি লড়াইয়ের ফল নিয়ে বেরিয়ে আসে সেই চারটি অ্যাম্বুলেন্স এরই মধ্যে অবশ্য প্রচার হয়ে গেছে রাত বারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে কার্যকর হয়েছে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড বুদ্ধিজীবী নিধনের ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতার দায়ে মুজাহিদ আর নূতন চন্দ্র সিংহ হত্যাসহ চারটি অপরাধে একই সময়ে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে দুই শীর্ষ যুদ্ধা অপরাধীকে তবে শনিবার রাতেই যে ফাঁসি হচ্ছে তা প্রথমবারের মতো নিশ্চিত হওয়া যায় রাত আটটার দিকে জানা যায় দুই যুদ্ধ অপরাধীকে শেষবারের মতো দেখতে পরিবারের সদস্যদের ডেকেছে কারা কর্তৃপক্ষ রাত নয়টার দিকে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর স্ত্রী দুই ছেলে ও এক মেয়ে সহ চল্লিশ জন আসেন দেখা করতে তবে আঠারো জনকে দেখা করার অনুমতি দেয়া হয় রাত সাড়ে আটটার দিকে আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদের স্বজনেরা দেখা করতে আসে রাত সাড়ে বারোটার দিকে তাদের চলে যাওয়ার পরপরই শুরু হয় সাজা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্বের কাজ ওমর ফারুক সময় সংবাদ উত্তরবঙ্গে হেজবুদ তহিদের গণতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রম নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ নজরদারি রয়েছে দাবি প্রশাসনের একই প্রশ্নপত্রে সৃজনশীল পদ্ধতিতে সারা দেশে শুরু হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা এতে সাত হাজারেরও বেশি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছে বত্রিশ লাখের বেশি শিক্ষার্থী বেলা এগারোটায় ইংরেজি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই পরীক্ষা চলবে আগামী উনত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত তবে পরীক্ষা চলাকালে হরতালের মতো কঠোর কর্মসূচি থেকে মুক্তি চান শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা ব্যুরো এবং জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট চট্টগ্রামে অভিভাবকদের হাত ধরে কেন্দ্রে আসে খুদে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা শেষে চোখে মুখে আনন্দ নিয়ে হল ছেড়ে বেরিয়ে আসে ছোট্ট শিশুরা অনেকেই জানায় প্রশ্নপত্র আসানুরূপ হয়েছে সকাল থেকে অভিভাবকদের সাথে খুলনার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে জড়ো হতে থাকে শিক্ষার্থীরা এ সময় কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে বাবা মা ও স্বজনদের সন্তানের জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্নতার রেস ছিল সবার চোখে মুখে রংপুরে ছোট্ট শিশুদের হাতে প্রশ্নপত্র যেতেই খুটিয়ে খুটিয়ে উত্তর লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা এর আগে দায়িত্বরত শিক্ষকরা পরীক্ষার নানা নিয়ম নীতি বুঝিয়ে দেন তাদের এদিকে সিলেটে ইবতেদায়ী ও প্রাথমিক সমাপনীর অন্তত আড়াই লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয় প্রথম দিনের পরীক্ষা হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের সাথে অভিভাবকদের ভিড় ছিল একটু বেশি অনেক ভালো লাগতেছে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা দিলাম আমার পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে আমি বরিশাল বিভাগে এবছর একশো উনত্রিশটি কেন্দ্রে একান্ন হাজার সাতশো বাহাত্তর জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে এর মধ্যে ছেষট্টিটি কেন্দ্রকে দুর্গম হিসেবে চিহ্নিত করেছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া যশোর ও ফেনী সহ সারা দেশে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইবতেদায়ী ও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা সাবিত সারোয়ার সময় সংবাদ চট্টগ্রামে দুর্বৃত্তদের গুলিতে মোহনা টেলিভিশনের প্রতিবেদক রাজীব সেন প্রিন্স গুরুতর আহত হয়েছেন সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে রাউজানের যুদ্ধ অপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী দাফনের সংবাদ সংগ্রহ শেষে ফেরার সময় এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় মোহনা টেলিভিশনের গাড়িটি গহিরাবাজার এলাকায় পৌঁছালে দুজন সশস্ত্র সন্ত্রাসী অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালায় এ সময় ওই দুই সন্ত্রাসী গাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং এক রাউন্ড গুলি ছোড়ে এতে গুলিবিদ্ধ হন মোহনা টেলিভিশনের প্রতিবেদক রাজীব সেন প্রিন্স গুরুতর অবস্থায় তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কতগুলো ছেলে আমাদেরকে বলতেছে দাঁড়ান দাঁড়ান আমরা দাঁড়াই না এখানে 
সাররা বলতেছে ও তুমি গাই টান দাও আমি টান চলে আসতেছি অর্ধ গাছি দেখতেছি একটা লাড়ে নিয়ে দাম করে একটা বাড়ি মারছে আমি হালকা করে গাড়ি ধারা করেছি দেখতেছি আবার ধুম ধুম গুলি করা শুরু করছে তারপর আমরা চলে আসছি ওখান থেকে কেউ রিকশা চালায় কেউ পিঠা বিক্রি করে আবার কেউ বা বিক্রি করে পত্রিকা নিজেদের অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দাবি করলেও মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায় তারা আবার বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে নিজেদের গণতন্ত্র পরিপন্থী বলেও দাবি তাদের বিভিন্ন জেলা থেকে গাইবান্ধায় এসে এমন কার্যক্রম পরিচালনা করছে হেজবুত তাওহিদের কর্মীরা তাদের এমন কার্যক্রমে উদ্বিগ্ন মানুষ অবশ্য এ ধরনের কার্যক্রম নজরদারিতে রয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের এদেতুল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদনে বিস্তারিত গাইবান্ধা শহর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে সাপলামিল এলাকায় পত্রিকার নামে সাইনবোর্ড টানানো এই বাড়ি থেকে পরিচালিত হচ্ছে হেজবুত তৌহিদ নামে একটি সংগঠনের কার্যক্রম গ্রাম শহরে তাদের সংগঠনের পত্রিকা বিক্রির পাশাপাশি মেহেরপুর কুষ্টিয়া সহ দেশের বিভিন্ন এলাকার নারী পুরুষদের সংগঠিত কার্যক্রম এলাকাবাসীর মনে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে তারা বই দিয়ে গেছিল মাঝে মধ্যে কিন্তু আমরা ওটা কোনোদিন পড়িও নাই ওরা কি করে না করে এটা তো আমরা অতটা ইয়ে করি না खतिए সংগঠনটির কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে গেলে তারা সময় সংবাদের ক্যামেরা বন্ধ করে দেন তবে তাদের অর্থের উৎস বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলতে পারেনি এই কর্মী আমি হেজবুত তৈদ আন্দোলনের সদস্য আমরা মানবতার কল্যাণে সারা দেশে বিকাশ করে থাকি এ ব্যাপারে গাইবান্ধা পুলিশ চোপার ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি তবে জেলা প্রশাসক দাবি করেন তাদের কার্যক্রম নজরদারিতে রয়েছে তাদের কার্যক্রম আচরণ কোনো কিছুই আমাদের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী হলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে হেজবুত তৌহিদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন লেখায় দেখা যায় তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন গাইবান্ধায় তারা প্রায় চার বছর ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা দিনাজপুরে ইতালিয়ান নাগরিক ডাক্তার পিয়েরোর ওপর হামলার চার দিন পেরিয়ে গেল এখনও শনাক্ত করা যায়নি ঘটনার মূল হোতাদের এদিকে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া একমাত্র আসামি জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান ভুট্টোর দ্বিতীয় দফায় রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে পুলিশ জানায় ভুট্টোর একদিনের রিমান্ড শেষে গতকাল রাতে আবারও সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয় এ সময় দুদিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত প্রথম দফায় জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য বেরিয়ে এলেও তদন্তের স্বার্থে তা প্রকাশ করা হচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ অন্যদিকে এই হামলার ঘটনার পর থেকেই জেলা তেরোটি উপজেলায় বিদেশিদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি সহ পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে উনিশ নভেম্বর সকালে পিয়েরো পারোলারির ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা তিনি এখন ঢাকায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন তদন্ত একইভাবেই আছে ডিবি তদন্ত করছে আর নিরাপত্তা যেটা আমাদের আগে যেটা ছিল সেগুলো ওরকম অব্যাহত আছে সুনামগঞ্জ সাতক্ষীরা থেকে বিভিন্ন মামলার বাহান্ন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ গত রাতে সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এক জামায়াত কর্মী সহ চব্বিশ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হারুন আর রশিদ জানান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশের নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে তাদের গ্রেফতার করা হয় এছাড়া সাতক্ষীরা থেকে বিভিন্ন মামলার আটাশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ভিটে মাটি ছেড়ে ভারত ছেড়ে চলে ভারতে চলে গেলেন পঞ্চগড় এবং কুড়িগ্রামের সদ্য বিলুপ্ত সাতটি ছিটমহলের একশো বিশ জন বাসিন্দা ছিটমহল বিলুপ্তির আগে দুদেশের যৌথ সমীক্ষায় নাম হাল নাগাতকরণে ভারত যেতে ইচ্ছুক রাই সে দেশের নাগরিক হিসেবে আজ সীমান্ত পার হন কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট এতদিন এদেশে থেকেও ছিলেন অস্তিত্বহীন ভারতে যাওয়ার ইচ্ছাও জানিয়েছেন নিজেরাই তবুও হাজারো স্মৃতি বিজড়িত বাপ দাদার বসতভিটা ছেড়ে যাওয়ার সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের বাসিন্দারা 
দুপুরে কুড়িগ্রামের বাঘভান্ডার সাহেবগঞ্জ পয়েন্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন সদ্য বিলুপ্ত দাসিয়ার ছড়া ও ছোট গারল ঝরা ছিটমহলের 72 জন বাসিন্দা এই সময় ফুল দিয়ে তাদের বিদায় শুভেচ্ছা জানানো হয় অন্যদিকে সীমান্তের ওপারেই ভারতের কুচবিহারের জেলা প্রশাসক সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের স্বাগত জানান আমার বড় ভাই ভাবি যাচ্ছে এবং মাস্টারা যাচ্ছে আমাদের আসলে খুব খারাপ লাগতেছে আমার ভাগ্নি যাবার লাগছে ভাগ্নি জামাই আমার নাতনি তিনটে আমরা সহ্য করতে পারছি না আমি আমার বাবা মা ভাই বোন আমার গ্রাম আমার জন্মভূমিকে ছেড়ে দিয়েছি আমাকে খুব খারাপ লাগছে আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ভারতে যাওয়া 72 জনের থাকা খাওয়ার সব ধরনের ব্যবস্থা করেছে সে দেশের সরকার সেখানে তাদের ক্যাম্পের ব্যবস্থা হয়েছে প্রাইমারিলি সেখানেই তাদেরকে মানে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে সব রকম ভাবে সেই ক্যাম্পই থাকবে সেখানে মেডিকেল ক্যাম্প হয়েছে এদিকে নীলফামারীর চিলহাটি হলদিবাড়ি সীমান্ত পথ দিয়ে প্রথম দফায় পঞ্চগড় সদর এবং বোদা উপজেলার সদ্য বিলুপ্ত পাঁচটি ছিটমহলের 48 জন ভারতে গেছেন নারী পুতা জায়গা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই জন্য হিতে আমাদের প্রচন্ড কষ্ট লাগতেছে এদিকার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় সদর সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছে মানে আজকে খুব কষ্ট লাগতেছে গত 31 জুলাই রাত 12টা 1 মিনিটে 111টি ছিটমহল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এরপরই 979 জন ভারত চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ফামিদা মোটুশি সময় সংবাদ দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আবু দুপুরে বরিশাল শেরিবাংলা মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে মেডিসিন ক্লাব আয়োজিত আঠারোতম বার্ষিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন একটি দেশের একটি সরকারের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব নয় সেখানে যদি পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানারা যারা আছেন তারা এগিয়ে আসেন এবং পাশাপাশি এমনি ধরনের প্রতিষ্ঠান মেডিসিন ক্লাবের মতো প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসে তাহলে একটি দেশের সার্বিক মঙ্গল এবং সুন্দর একটি জাতি ধরার জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারি পাবনার ঈশ্বরদীতে বাস খাদে পড়ে দুইজন নিহত হয়েছেন এ সময় অন্তত পনেরো যাত্রী আহত হয় পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দুপুরে পাবনা বগুড়া মহাসড়কের মুলাডুলি এলাকায় রাসেল পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পার্শ্ববর্তী খাদে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে মিয়া হোসেন নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে নিহতের লাশ উদ্ধার করে পরে আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নেবার পথে আরও একজন মারা যান সিলেটের শিশু রাজন হত্যা মামলায় সাত বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শামীম আহমেদ আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে দুপুরে মহানগর দায়রা জজ আদালতে সে আত্মসমর্পণ করে পরে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক মোহাম্মদ আকবর হোসেন মৃধা শামীম মামলার মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি কামরুলের ভাই রাজন হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই সে পলাতক ছিল গত আট জুলাই সিলেটের কুমারগাঁওয়ে শিশু রাজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় এই মামলায় গত আট নভেম্বর চার আসামিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা দেন আদালত দীর্ঘ পনেরো দিন পর মঙ্গলার পশু নদীতে ডুবে যাওয়া কার্গো জাহাজ থেকে কয়লা অপসারণের কাজ শেষ হয়েছে সকালে উদ্ধারকারী প্রতিষ্ঠান ভাই ভাই সার্ভেস কোম্পানির ম্যানেজার মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন এ সময় তিনি জানান ছয় নভেম্বর বিকেলে ডুবে যাওয়া জাহাজটির অবস্থান নিশ্চিত করে ডুবুরি দলের কর্মীরা পরদিন ভোর থেকে শুরু হয় কয়লা অপসারণের কাজ তবে এক সপ্তাহের মধ্যে এই কাজটি শেষ করার কথা থাকলেও নদীর জোয়ার ভাটার কারণে সময় লেগেছে দ্বিগুণ গত সাতাশ অক্টোবর রাতে এমভি জিয়ারাজ নামের কয়লা বসাই জাহাজটি পশুর নদীর জয়মণি ঘোল এলাকায় তলা ফেটে ডুবে যায় গাজীপুরে টঙ্গী তুরাক তীরে তৃতীয় দিনের মতো চলছে জোর ইস্তেমা এতে অংশ নিয়েছেন দেশ বিদেশের লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লি সকাল থেকে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে তুরাক তীরের ইস্তেমা ময়দান মুরব্বীদের বয়ানের মধ্য দিয়ে চলছে জোর ইস্তেমার মূল আনুষ্ঠানিকতা প্রতি বছর বিশ্ব ইস্তেমার আগে পাঁচ দিন ব্যাপী এই জোর ইস্তেমার আয়োজন করা হয় এতে এক থেকে তিন চিল্লা দেয়া মুসল্লিরাই অংশ নিয়ে থাকেন ইস্তেমার শেষে বিভিন্ন কাফেলায় ভাগ হয়ে তারা বেরিয়ে পড়েন দিনে দাওয়াত নিয়ে পরে বিশ্ব ইস্তেমার আহ্বানে আবারও তারা ফিরে আসেন তুরাক পাড়ের ময়দানে এদিকে জোর ইস্তেমাকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাংলার সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার টাকা মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে মানবতার জয় হয়েছে ত্বরান্বিত হবে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া মদ বিশিষ্ট জনদের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন পাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেই মিথ্যাচার করা হচ্ছে মন্তব্য আইনমন্ত্রীর শীর্ষ দুই যুদ্ধাপরাধীর फांसी কার্যকরে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি দেশে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান হওয়ার আশাবাদ শুরু হলো প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সারা দেশে 7000 এরও বেশি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছে 32 লাখের বেশি শিক্ষার্থী এবং স্মৃতি বিজড়িত বসত ভিটা ছেড়ে ভারত গেলেন পঞ্চগড় ও পরিগ্রামের সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের 120 বাসিন্দা বিদায় বেলায় কাঁদলেন প্রতিবেশীরাও এই ছিল বাংলা সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্ট্যাটাস পেজ এসএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়